Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço. O tema do vídeo de hoje é o seguinte, Copa do Catar 2022, a despedida de Galvão Bueno da Globo. Então, é, nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto. E quem tiver paciência de ficar até no final do vídeo, eu vou falar qual que vai ser o futuro do Galvão Bueno, ou pelo menos tentar é, falar, tentar falar um pouco sobre o futuro do Galvão Bueno, que eu também não tenho bola de cristal, mas eu tenho algumas fontes onde a gente pode saber mais ou menos qual vai ser o futuro do Galvão Bueno. Então é o seguinte, é, antes de poder falar, eu preciso falar como eu conheci o Galvão Bueno na televisão. Não conheço ele pessoalmente, é lógico, né? Mas pela televisão, é, o meu irmão e eu, a gente assistia a Copa de 82. Aquela Copa que tinha aquela seleção brasileira simplesmente espetacular. Sócrates, Falcão, Zico. E aí o Brasil, na final da Copa do Mundo, perdeu para a Itália de 3 a 2. Até rasgar a camisa do Zico. Naquela Copa, quem narrava era o saudoso Luciano do Vale. Ele era o narrador oficial da Globo em 82. Depois que terminou a Copa do Mundo, aí veio aquele campeonato brasileiro, sabe quem estava narrando? Galvão Bueno. E o meu irmão e eu achamos esse cara muito chato. Falei, o que é esse cara chato que está narrando aí? Falei, meu pai do céu. Aí a gente sentiu saudade do Luciano do Vale, que saiu naquela época da Globo, na Copa de 82, e aí, no começo, foi difícil a tolerar o Galvão Bueno narrando o jogo na Globo. Mas com o passar do tempo, a gente foi acostumando com as narrações do Galvão Bueno. E hoje em dia, tanto meu irmão como eu, a gente considera o Galvão Bueno o maior e melhor narrador de futebol do planeta Terra. É, de televisão, né? Televisão. E aí, inclusive, se... Se fosse ressuscitado hoje o Luciano do Vale e pusesse ele para narrar junto com o Galvão Bueno, o, o Luciano do Vale, o saudoso de um lado e o Galvão do outro, com certeza a gente ia preferir a narração do Galvão Bueno. Veja como as coisas mudam, né? Então o Galvão Bueno, é, ele vai narrar a sua última Copa é, lá no Catar nesse ano de 2022. O ciclo Galvão Bueno e a Globo sincera é, eu vou fazer um mechan e depois eu vou te falar é, qual que vai ser o futuro do Galvão Bueno é, você sabia que depois que eu melhorei a edição de vídeo desse canal eu pulei de 1 mil inscritos para 13 mil inscritos e foi bem rápido então, meu amigo minha amiga você que é um youtuber pequeno o Gal canal é Sérgio, Sérgio melhor de a edição de vídeo do seu canal assim você vai melhorar a performance ganhar mais views e mais inscritos no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link de um curso de edição de vídeo profissional. Adquira já e vamos nos encontrar do outro lado, o lado dos vencedores. Você sabia que com menos de 10 reais por mês, você pode tornar-se membro aqui do canal Elano Sérgio e ajudar esse canal a melhorar, a ter uma câmera melhor, uma iluminação melhor. E os membros desse canal vão ter é, algumas regalias que só os membros têm, como vídeos exclusivos para membros e lives exclusivas para membros. Se puder, clique na aba Seja Membro. Então Galvão Bueno, nesse ano de 2022, ele está é, se despedindo da Rede Globo de Televisão. É, o Galvão Bueno, para quem não sabe, hoje em dia ele é um multimilionário. O Galvão Bueno, se ele quisesse se aposentar há 10 anos atrás, ele estaria muito bem de vida hoje. Ele não precisa mais de trabalhar. É, eu quero falar um pouco sobre o patrimônio, o patrimônio de Galvão Bueno. O grupo Galvão administra cinco empresas. São elas Galvão Engenharia, Cabe Ambiental, Galvão Óleo e Gás e Galvão Finanças. Então Galvão Bueno ele tem um grupo. É, hoje ele é um cara multimilionário. 
O futuro do Galvão Bueno, eu acredito que ele pode criar um canal no YouTube. Se ele criar um canal no YouTube dele, com certeza ele vai bombar, vai ser bem sucedido. Ele é, assinou um contrato também com a empresa é, digital chamada Play9, aí de um grande influenciador digital. Então ele vai trabalhar. É, o Galvão Bueno, ele não vai trabalhar mais em emissora de televisão. Inclusive é, a Globo e eles é, vão fazer um tipo de um contrato que ele não pode mais trabalhar em empresa de televisão concorrente, tipo assim, SBT, Band, mas ele vai trabalhar é no digital, na mídia digital, nessa empresa aí, Play 9, e pode também é, montar o seu canal no YouTube. Então, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se você gostou do meu vídeo, indique esse vídeo para mais pessoas. Vamos é, compartilhar coisas boas. O meu canal só tem coisas boas aqui. Você pode com, compartilhar o meu conteúdo. Sempre é um conteúdo que agrega valor à vida das pessoas. Então, se você gostou, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe. Espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais. E inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já.